হ্যালো এভরিওয়ান ফুড বাংলার আরেকটা ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত এখন বৃষ্টি পড়তেছে কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে আপনাদের জন্য শুধুমাত্র ভিডিওটা করতেছি এর সাথে আমারও কিছু উদ্দেশ্য আছে যাই হোক ঈদ শেষ আর ঈদের সালামিও সবাই পাই গেছে আমি কত বেশি সেটা জানতে চাই আর বক্তা দিবেন না আর তো ঈদের সালামিতে আমার খুব ইচ্ছা হইল বিরিয়ানি খাওয়ার আমি গত পাঁচ মাস সাত দিন ধরে অর্থাৎ এই বছরের পুরোটা একটু বিরিয়ানি খেয়ে নেই তো বিরিয়ানি খাওয়ার রেকর্ড আজকে ভঙ্গ হবে আর কি তো আমি যাচ্ছি এখন জামাল খানে থাকা চোদ্দ মেট্রোতে সেখানে নাকি বাসের ভিতরে বিরিয়ানি খায় তো দেখা যাক আর কি বাস বিরিয়ানি খেয়ে আমার পিছন দিয়ে বাস ঢুকে নাকি বাস বিরিয়ানি খুবই সত্যি সুস্বাদু তো আজকে দেখবো আর কি আপনাদের সাথে আছে আমি সিবাদ ওয়েলকাম টু ফুড বাংলা ইউটিউব চ্যানেল তো আমি এখন আসি জামাল খান মোড়ে আর কি বাংলাদেশের খেলা চলতেছে কিন্তু বাংলাদেশের খেলা দেখার জন্য আমি আজকে আসি নেই আর কি তো আমি আসছি আসলে ছোট্ট মেট্রোতে ঢুকার জন্য ছোট্ট মেট্রোর বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য তো আমি এখন শিউন না আমি আসলে রেস্টুরেন্টগুলো তেমন ভিজিট করি না আর কি তো আমি নিজেও শিউন না ছোট্ট মেট্রোতেই বাস বিরিয়ানি দেয় মানে অর্থাৎ বাস দেয় নাকি অন্য কোথাও দেয় তো ছোট্ট মেট্রো কিন্তু জামাল খানের আগে কিছুটা আগে তো আমি আসলে টেম্পুটা থামাইতে পারি নাই টেম্পু করে আসছিলাম টেম্পুটা আসলে থামাইতে পারি নাই ছোট্ট মেট্রোর সামনে তো ছোট্ট মেট্রোর একটু আগে নেমে গেছি আর কি তো দেখতেছেন কি অবস্থা ইট বালু রেখে ফুটপাথ দখল করা হয়ে গেছে এই অদখলদারদের দখল কে মুক্ত করবে আমি কি বলতেছি আমি নিজেও জানি না মানে ফিলার দিতেছি আর কি এক মিনিট ধরে যেই হোক ফাস্ট ফরওয়ার্ড তো আইসে গেলাম তো আইসে গেলাম চট্ট মেট্রোতে তো চট্ট মেট্রো মানে খুবই পজিটিভ রিভিউ পাইছি সরি এবার তো ব্যাকগ্রাউন্ড নয়স যাই হোক চট্ট মেট্রো নিয়ে আমি খুব পজিটিভ রিভিউ পাইছি আসলে আমি কখনো খাই নাই চট্ট মেট্রোতে তো দেখা যাক কি হয় আর কি ঈদের পরবর্তী সিজন দরজা দেখতেছি ভিডিও করতে দেয় নাকি আল্লাহ মালুম পুশ করবো না ফুল করবো একটা করলেই হয় যাই হোক সালাম আলাইকুম ভাই একলা মানুষের জন্য জায়গা হবে নি একলা মানুষের জন্য জায়গা হবে নি যাই হোক আসলাম আরকি এখানে বসাটাই বেটার হবে এই অ্যাঙ্গেলেই বসি আবার ওই অ্যাঙ্গেলে বসলে কিছুটা সমস্যা হবে আর কি রেগুলার আইটেম গুলো নাই আপনাদের যে স্পেশাল বিরিয়ানি ছিল ওগুলো ওইটা নাই তারা তো এখানে তারা আসলে মেনুটা আপডেট করতেছে অ্যাকচুয়ালি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এখানে কিন্তু আসলে কোনো ইয়া নেই কোনো মালিকের সাথে কোনো আলাদা চুক্তি নেই এখানে আমি জাস্ট মানে পুরো রান অ্যান্ড গান ভিডিও করতেছি আসলে রান অ্যান্ড গান ভিডিও করার মানে একটা ইয়া হচ্ছে সুবিধা হচ্ছে যে রিয়াল টাইম রিয়াকশনগুলো দেয়া দেখানো যায় আর কি রিয়াল টাইম অ্যাকশনগুলো দেখানো যায় তো আসতেছি একটু পরেই আচ্ছা <laughs> 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 <laughs>
তো অর্ডারটা হইতে হইতে আমি আপনাদেরকে ইন্টারনেটটা দেখে ইন্টারনেটটা দেখতে চান একটু জুম করি জুম করলে ভিডিওতে নয়েজ আসবে কিন্তু যেহেতু রুম লাইট যেহেতু হচ্ছে যে আমার অ্যাগেন কোন প্রফেশনাল সেট আপ নেই যেহেতু জুম করলে একটু নয়েজ থাকবে তো দেখতেছেন ইন্টারনেটটা কীরকম ইন্টারনেটটা কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগছে অনেক ইউনিক ডিজাইন মিলানোরটাও ভালো লাগছিল কিন্তু এটা এটার মধ্যে একটু আর্টিস্টিক ফিলিং আছে আর কি মানে আই লাভ আর্ট যদিও আর্টের কিছু বুঝি না আই লাভ আর্ট অনেকটা জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ জন্য যে হোক অর্ডারের জন্য ওয়েট করতেছি আর কি দেখি কতক্ষণ লাগে এখান ফিরে আসছি একটু পরে আইসে গেছে ব্যাম্বু বাসের মধ্যে বিরিয়ানি এই বাস বিরিয়ানি কি আমাকে বাস দিবে নাকি অন্য কিছু দিবে আল্লাহ মালো আল্লাহ তালাই জানে আর যে পাইছে সে জানে বাহ ডিমও আছে ভিতরে একটা দেখেন বাসে ডিম পারছে মুরগি আছে দুই পিস তবে এই দুই পিস কি আমার মতো মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে কিনা সেটা উপর বলাই জানে পানি আছে আমি আপনাদেরকে আগেই বলছিলাম যে রোজা রাখছিলাম পানিটা খাই রোজাটা ভাঙছি আর কাবাব মানে চিকেন চাপের সেট মিলার অর্ডার দিছি তো সেটা আসুক আমি বিরিয়ানিটা আমি পরের জন্য রাখতেছি আর ফাইভ মিনিটস লেটার তো বিরিয়ানি তো আসলো কিন্তু এতটুকু বিরিয়ানি খাই আমার পেট ভরবে না সেটা সবাই খুব ভালো করেই জানে যারা আমাকে চিনে তারা খুব ভালো করে জানে তো বিরিয়ানির সাথে সাথে আমি নিলাম একটা চিকেন চাপের সেট মিল ও আপনাদেরকে দামটা বলি নেই বিরিয়ানির দামটা হচ্ছে এটার দাম হচ্ছে আপনার 220 টাকা मन सम्भवत তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট দুইটা পরোটা দুইটা পাতলা পরোটা সাথে চিকেন চাপ একটু শশা একটু সামথিং একটু ডাইল এটা হচ্ছে আপনার দুশো টাকার মিল তো এখানে দুশো বিশ টাকা এখানে হচ্ছে আপনার দুশো টাকা চারশো বিশ টাকা আর পানি হচ্ছে যে আপনার পনেরো টাকা তো দুশো পঁয়ত্রিশ তো ওইখান থেকে বলতেছে যে আমার রান্নাঘরে নিচে না আমার রান্নাঘর দেখার দরকার নাই না ভাই আমার এখনো তেমন বড় হয় নেই আর কি আমার চ্যানেল এখনো বড় হয় নাই চ্যানেল যখন দশ হাজার সাবস্ক্রাইবার যাবে তখন দেখানো যাবে না যাই হোক বিসমিল্লা বিসমিল্লা বলে খাওয়া শুরু করি দেখি প্রথমে একটু ডেলটা নেই ডেলটা দিয়ে খাই আমি খাইতেছি আমি খাইতেছি যে আমার খাওয়ার মুখ দেখার দরকার নেই আর আপনার ক্যামেরার সামনেই দেখেন এবার একটু তো আমার বলতেছি যে খুব টেস্ট বলতে কিন্তু কোথায় লিখে আমি হলাম ইয়ে মেন স্ট্রিম মানুষ না আমার ইয়া হচ্ছে যে রিয়েল টাইম রিয়েকশন মিষ্টি হোক কিন্তু ঝালটা নেই মুরগির ঝাল না অর্থাৎ চিকেন চাপ যারা ঝাল খাইতে পছন্দ করে না তারা ইজিলি খেতে পারবে কিন্তু তান্দুরি চিকেনেরও একটা অপশন আছে কিন্তু তান্দুরি চিকেনটা নেই নেই
खाइते खाइते यहाँ नहीं यार चिकेन चाप जेटा मिस्टी झाल मिस्टी ग পরোটাটা নিয়ে কোনো কমপ্লেন নাই ডালটা নিয়ে কোনো কমপ্লেন নাই ও ভালো কথা ওই আইটেমটা ট্রাই করি নাই দিলাম ওকে এটা পরে খাবো বিরিয়ানি রেখায় দেখি দেখতেছেন ছোট ছোট দুইটা মুরগির পিস এই ছোট ছোট দুইটা মুরগির পিস আমার পেট ফুটবে না এই কারণেই আমি ওইটা অর্ডার করলাম এই হোক ডিমটা নিলাম একটু মাখলাম মাইখে একটু ক্যামেরাটা একটু ডিফারেন্ট হয়ে গেলে আর রাইসটা শক্ত আর বিরিয়ানিতে কিন্তু একটু নরম নরম রাইস আশা করা যায় কিন্তু রাইসটা অনেকটা শক্ত ভাত কিন্তু গরম আছে ওখানে কিন্তু ভাত ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার মানে রাইসটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু কোনো কমপ্লেন নেই গরম আছে কিন্তু যেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু শক্ত অনেকটা রাইসটা ডিম হচ্ছে যে পিওর সিদ্ধ ডিম ডিমের মধ্যে কোনো মশলা টশলা কিছু নেই আর এটা হচ্ছে তেলে ভাজা চিকেন পিওর তেলে ভাজা চিকেন চিকেনটা স্পেশাল ভাবে বানানো হয় নেই আর কি দেখতেই পাচ্ছেন তো আসলে ব্যাম্বু বিরিয়ানিটা যেরকম স্পেশাল ভাবে ভাবছিলাম সেরকম না আমি সামহাও কিছুটা ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আমি ব্যাম্বু বিরিয়ানিটা যেমন ভাবছিলাম যেমন ভাবছিলাম যে একটু মজাদার হবে স্পেশাল কোনো মশলা টশলা থাকবে বিরিয়ানিটা হচ্ছে যে মেনলি হচ্ছে যে আপনার একটু শক্ত রাইসটা শক্ত আজকের জন্য কিনে যাই না রাইসটা একদম শক্ত চিকেনটাও স্পেশাল কিছু না ডিম হচ্ছে যে পোড়াটাই সিদ্ধ ডিম তো খাওয়ার পরে ওভারঅল রিয়েকশান নিয়ে আসতেছি আর কি একটু পর এত খাওয়া দাওয়া দেখতে হবে না টাটা ফাইভ মিনিটস লেটার তো একটু আপডেট জানাই যেটা হচ্ছে যে খাইলাম আর সেট মিলটা খাই শেষ করলাম এখন বিরিয়ানি খাইতেছি তো এই ব্যাম্বু বিরিয়ানি আজকে মানে এটা খাই আমি খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড মানে আমি যতটুকু এক্সপেক্ট করছিলাম সেটা এক্সপেকটেশানের চল্লিশ পার্সেন্টও ফিল করলো না স্টক চিকেন যেটা আছে এত খাওয়া দেওয়া দেখা গেলাম স্টক চিকেন যেটা আছে পেয়ারেস নর্মাল তেলে ভাজা ফ্রাইড চিকেন নর্মাল সিদ্ধ সিদ্ধ ডিম আর ভাত যেটা আছে দেখেন ভাতটা কিন্তু বেশি ছড়ছড়ে ভাত যেটা আছে সেটা হচ্ছে মানে ভীষণ শক্ত প্রায় তিন লড়া চার লড়া খাওয়ার পর আমাকে কিন্তু পানি খুঁজতে হচ্ছে অলরেডি আমার আধা লিটারের মতো পানি শিশু হয়ে গেছে ক্লাসে সামান্য একটু পানি আছে ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিছি আমি কিছু বলার নেই আর কি মানে ভাতটা ভীষণ শক্ত ছিল তাই রাইস ওয়াজ টু ড্যাম হার্ড আসে গেলাম বাসায় ওইখানে এন্ডিংটা শুট করছিলাম কিন্তু এন্ডিং স্পিচটা তেমন আমার কাছে ভালো লাগেনি যাই হোক কথা বলা যাক মিলটা নিয়ে সেট মিল ওয়ান যেটা আছে চিকেন চাপের মিল সেটা রেডিং করতে ইচ্ছা করতেছে না তারপরেও জনসাধারণের জন্য ওইটাকে আসলে সাথ দেওয়া যায় কারণ যেটা হচ্ছে চিকেন চাপ যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার মিষ্টি ছিল মারাত্মক মিষ্টি ছিল এটা ঝাল ছিল না আমার টেস্ট অনুযায়ী ঝাল ছিল না বেশি মিষ্টি ছিল সুতরাং এটা একটু ইম্প্রুভ করা যেতে পারে এবার আসলে তার আসল জিনিস সেটা হচ্ছে বিরিয়ানিটা বাঁশ বিরিয়ানি বেমু বিরিয়ানি আমাকে বলতে গেলে এই বাঁশ বিরিয়ানিটা আমাকে সত্যি বাঁশ দিয়ে দিছে 
কারণ হচ্ছে যে প্রথমত শীত ডিম নিয়ে কোনো কমপ্লেন নেই শীত ডিম সব বিরিয়ানিতেই থাকে তারপরে হচ্ছে যে আপনার যেটা হচ্ছে চিকেনটা চিকেনটা ছিল স্টক চিকেন যেটা হচ্ছে যে তেলে ভাইজে সেটা পরিবেশন করা হয় নাই চিকেনের মধ্যে আলাদা তেমন কোনো মশলা দেওয়া হয় নাই জাস্ট মনে হয় বেসিক সামান্য মশলা লবণ দেওয়া হয়েছে এরপর হচ্ছে যে আপনার ভাতটা ভাতের মানে রাইসটা রাইসের ফ্লেভারটা চমৎকার ছিল অসুবিধা নেই রাইসের ফ্লেভারটা ঠিক ছিল কিন্তু যেটা হচ্ছে যে আপনার রাইস যেটা আছে বেসিক রাইস যেটা আছে সেটা একদম মারাত্মক শক্তি ছিল যেটা আমি আগেও বলছি যে দুই তিন লোলা খাওয়ার পর আমাকে ইয়া করতে হয়েছে পানি খাইতে হয়েছে দুই তিন লোলা খাওয়ার পর তিন চার লোলা খাওয়ার পর আমাকে সামান্য পানি গিলতে হয়েছে গলার মধ্যে ভাতটা আটকাই যেতেছিল সুতরাং রাইসটা নিয়ে আমার একদম ভালো লাগে নেই ওভারঅল ব্যাম্বু ব্যাম্বু বিরিয়ানিকে আমি বেশি করে হইল পাঁচ দিব হ্যাঁ পাঁচ পাঁচের থেকে বেশি দিতে পারতেছি না পাঁচ দিতেছি তাও কারণ রাইসের ফ্লেভারটা রাইসের ফ্লেভারটা আমার কাছে ভালো লাগছে তো আজকে এতটুকুই ইনশাল্লাহ সামনে নতুন কোনো কি বলবো নতুন কোনো রেস্টুরেন্টের খাবার দাবার নিয়ে নতুন কোনো হোটেলের খাবার দাবার নিয়ে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে লাইক দিন ভালো না লাগলে হেড বা হেটার হলে ডিসলাইক দিন আর তো কিছু বলার নেই সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম